。带花兵团队，千尾一号。天卫二号，周思辰团队。他刚刚难道没有认出我？黄楚天团队，天卫一号。宇浩，宇浩，你这是怎么了？霍宇浩团队，天卫二号。你还能比赛吗？我可以。抽到铜钱位的团队，到比赛区比赛。以带花兵的天赋，他极有可能进入冠军争夺赛。为了和他同台竞技，这场比赛我一定要赢。新生考核半决赛，霍宇浩团队对战周思辰团队，比赛开始。一年级十班，周思辰。二十五级强攻系战会师。一年级十班，曹景轩。二十四级控制系战会师。一年级十班，龙翔月。二十二级敏攻系战魂师。之光，霍雨浩团队胜出。啊宇浩，你今天怎么了？你和那个带滑兵认识？铸就史莱克学院最初辉煌的史莱克七怪之首，白虎战神戴沐白，他的传奇众所周知。但是你知道，白虎公爵一族的历史吗？嗯，白虎一族原本是星罗帝国的皇族，几千年前的一场大战中。星罗帝国险些亡国，国内几大宗门联合相助，挽救了帝国。那时，白虎公爵一脉人才凋零，权力也被削弱。当时的白虎皇帝退位让贤，将帝皇之位让给了当时评判大元帅，也就是现在的星罗帝国皇室。而他，被新皇封为世袭罔替大公爵，永享富贵。白虎一族所传承的白虎武魂，是极为强大的兽武魂。我们学院第一代史莱克七怪之首，邪眸白虎戴沐白，就出自于此。戴华兵，就是邪眸白虎戴沐白的后人，这一代白虎公爵代号这个坏蛋的儿子。那你和戴华兵是同父异母的亲兄弟？我不承认代号这个父亲。他就是个混蛋。我和妈妈孤苦无靠，两个人相依为命。尽管如此，他还是很阳光的面对每天的生活，觉得只要我们俩能够无病无灾的度过这一生，也就可以了。妈妈原本想在白虎公爵府做佣人来养活我。可没想到，在那里受到了非人的对待。哼！霍
霍云儿不许再住公爵府内，你不配。妈妈，我去帮你晾衣服。<咳>我的雨浩真是长大了。你要干什么？嗯，公爵府哪来你这种野小子？混蛋，不长眼睛吗？没看到少爷回来了，滚一边去！你们得罪的可是夫人的儿子，府里的少爷，哪能这么轻易就放过你们？给我狠狠的打！是。真是晦气。以后看见我们少爷要绕着道走，明白了吗？明白了。我此生一定要为妈妈报仇，让外护公爵府里所有欺压过我妈妈的人。付出代价。谁？雨浩，你怎么了？你有没有听到什么声音？没有，你听到了什么？好像是一声叹息，声音有些苍老，似乎来自某个遥远的虚空，但又似乎就在耳边。没人呢，你是不是幻听了？对了，咱们现在就去报仇。不行，现在还不是对付他们的时候。这里是史莱克学院，我现在要做的是变强。我不要私下报仇，而是要在比赛里。堂堂正正的打败他们，王东，我当你是兄弟，请你替我保密。嗯，我会保密的。之后对上那些家伙，我一定要给他们好看。你有什么计划？不如就先这样。听说你们顺利闯入了决赛，啊、决赛怎么少得了我？潇潇，潇潇，走，我们去吃顿好的，明天非拿冠军不可、嗯。这就是我们冠军争夺赛的对手。一个医环家伙带的队伍，<笑>这种程度的决赛，即便获胜，对你我家族而言，其实有点丢脸。<笑>你们又是什么人？速速报上名来！我不与无名之辈多做纠缠。五班，崔雅杰，控制系战魂师。一年级五班，朱璐，敏工系战魂师。一年级五班，戴华斌，强攻系战魂师。
三环又如何？我们今日一定能打败这个可恶的家伙，打败他们。虽然这支团队曾经击败了两支由魂尊新生率领的团队，但比拼整体实力，我还是更看好戴华斌这。钱多多副院长，你怎么看？不如这样，要是另一边赢了，三年内让我任选一名新生加入魂岛系，如何？你这是又觊觎上我们武魂系的人了？什么叫你们武魂系的人？他们只是新生，三年级的时候才会决定精修哪一系。你们武魂系只是进行基础教育而已。<笑>那我们就更得各凭本事了。别那么绝情啊，老爷！我保证不挑你已经选中的核心弟子，也不挑那些二年级毕业前就达到三十级以上的，行不行？哼，这样的，你每年少挑了。你也知道我们那个计划，没有武魂比较好的学员，魂导系就算做出再好的魂导器，也没人驾驭得了。嗯，行吧，小子，别让我们魂导系失望了。他可是本场决赛中唯一一个三环魂尊。你们班那个七宝琉璃塔也是三魂，可你不照样输给我一块魂骨吗？宁天只是辅助，戴华斌可是实打实的强攻，我看你能得意多久？比赛开始，白虎。测共享。你的力量太弱了，不像个男人。强攻是强攻，实力果然没上去。即使我们获得精神共享，还是难上加。就能结束战斗，请凤来一消第一魂技，迟缓，我的速度突然下降了。虎武魂在兽武魂中可是高等的存在，每多一个魂环，尾巴就会多一条，实力也就更加强大。崔雅杰虽然只有两尾，但阻断只附加了一个魂环的九凤来一消，还是大材小。失去了辅助，你还能坚持多久？这句话应该是我问你的。第二魂技，第一魂技。白虎烈光波，势力扎刀。强攻对强攻，两队的主攻手正面硬碰硬。这种力量的差距太明显了。邪眸白虎戴家的强攻魂技极致阳刚，正面对抗显然是极不理智。可惜，王东。先管好你自己吧。戴华斌正飞王东，崔雅杰阻断潇潇
，二环的朱露对上那个一环的小子，一个回合的交手，胜负。你总是这么轻率，请神探测。鬼影迷踪，好精妙的步伐！三声镇魂鼎。崔雅杰怎么没拿下小萧？据崔雅杰的九尾狐魔破不腿，我灵魔魂技的灵魂冲击可不需要注视敌人的双眼。可恶！这小子躲避我快攻的同时，居然还对崔雅杰发动金圣控制魂技。现在原话奉还，我劝你也先管好你自己。嗯、能进入决赛的果然都有点看头。我们是轻敌了，那么现在就认真一点吧。嗯还不释放你的第二魂技？第一魂技是一扎刀。你的第一魂技是挡不住我的，那你就来试一试。白虎武魂不是一向以近身强攻著称吗？距离都拉近到了这个程度，王公怎么还敢用第一魂技迎战？跟刚才的颜色不同，散发出的魂力也大不一样。他怎么突然变强了？魂力不一样。难道是融合魂力吗？可融合魂力不是只能催动武魂融合技吗？宇浩，二打一，不对，他的目标是崔亚杰。一个一环的家伙还想偷袭？第二环技，虎尾针。不是很想见识一下我的第二魂技吗？那仔细看好了，第二魂技，邪神之光。幸好监考老师将我带出场地，不过拉上那个一环的家伙一起出局，勉强算值。什么？他居然还在场上？孙亚杰出局，局势怎么一下子被逆转了？鬼影迷踪，唐门的功法。这孩子竟然还是唐门中人，你还有心思想唐门？崔亚杰下场，要是朱露还不能突破三声镇魂鼎，带滑冰一打二，可未必有胜算。第一魂技，幽冥突刺。放第三魂技，就自己滚下去！别后悔，让你们见识一下顶级兽魂——邪魔白虎的真正威力。第三魂技，白虎
出金钩鞭。古金刚变发动期间，攻击力、防御力、力量同时增加一倍。这，这就是他千年火器的威力吗？拖延战术，拖延战术是什么？就是，快跑啊！<笑>这两个小子打不过就逃啊！这样一直逃下去也破不了他的魂技啊！白虎金刚变尊符的确很强，但是他所消耗的魂力也是十分恐怖。你带滑冰运情的修为持续不了多久，看样子宇浩也发现了这一点。靠这个一环的魂师，竟能打中大华兵这个三环魂兵。<笑>什么叫逆风翻盘、绝地反杀？老严，这句你认不认？啊<笑>！但你这口气，恐怕还是松得太早。绝地反杀？<笑>我会让你知道，惹怒我的下场是什么。第二魂技，白虎烈火火。啊！小强，以彼之道，攻彼之身。可惜被他逃脱了。邪眸白虎代价和幽冥灵猫朱家的世代传承是什么？难道你们都忘了？走了。幽冥白虎。
，居然引得严院长亲自出手。见了吗？幽冥白虎都能伤到凤凰真身。严<笑>院长这是……<笑>老严呐、啊，老严，任你奇经似鬼，也要喝老子的洗酒水。我宣布，新生考核淘汰赛的冠军就是我们，赢了。王东、潇潇、霍玉浩团队，啊啊！我们赢了、嗯！抓伤严院长的明明是幽冥白虎，凭什么？幽冥白虎很强，如果你们能够躲开霍玉浩、王东武魂融合技的正面攻击，胜利无疑属于你们。但你们被潇潇的魂技迟滞，绝不可能避开。而幽冥白虎之所以能抓伤我，也正是因为我先在正面承受了另一个魂技——璀璨中的凋零，黄金之路。是叫这个名字吗？嗯，挺好，胜不骄，败不馁，你们都是好孩子。祝贺霍雨浩队荣获新生考核赛冠军。祝贺莫雨浩队荣获新生考核赛冠军。我们是冠军，我们是冠军。白宇，我不管你用什么办法，你一定不能让他成为武魂系的核心弟子。看什么看？打赢你们，我也觉得很丢脸。妈妈，我作为魂师，打败代价的人了，这是一个开始。加入我们唐门吗？当然想啊！看在你们获得了冠军的份上，本宗主也不能说话不算。就特批你加入唐门啦！先祖唐三一手缔造的宗门，我们唐门没什么特别好的待遇，就有一点，绝不会必找自珍。对于自己人，我们一切绝学全都开放给你们修炼。怎么样，小香，有兴趣吗？这次新生考核能够夺冠，贝师兄教我的唐门功法，归隐遗宗和控鹤擒龙都起了很大作用。反正我也没有宗门呢，唐妖姐，我要学班长那种步伐，没问题。回头都交给你们。你们通过了新生考核，马上就要分班了。强攻控制是一家，你们又是一个团队，应该会被分在同一个班级中。你们应该听说过，我们唐门是以暗器而闻名的。为了唐门的崛起，我们必然要重振暗器，但不可能是像以前那样单纯的暗器。唯有将暗器与魂导器相结合，才能重铸辉煌。贝师兄，你的意思是让我们去学习魂导器？嗯，通过新生考核，正式成为一年级学员后，你们就有资格去魂导院学习魂导器基础知识了。
我因为有两个武魂，要是研究和制作魂导器。修炼的时间可能就不够了。我赞同潇潇的话，我也不太想学习混导器。对魂师来说，确实修炼更重要。也罢，唐门不会限制大家的修炼路线。混导器的学习，等唐门继续扩招后，看看有没有小心的弟子了。我想学习混导器。千安老师，我想选修混导器。哟，你愿意？嗯，混导器有混导器的神奇之处，它能够代替唐门暗器，成为大陆各国最重视的武器，其威力一定不会小。我想学学看。很好，宇浩，你的武魂是精神系，缺乏攻击手段。如果有混导器配合，战斗力就会大幅提高。学习混导器正适合你。不过说起来。就算你有心学习魂导器，武魂院也不一定会放你去。为什么？因为你们获得了新生考核的冠军啊！哦、学院历年新生考核冠军的奖品各不相同。武魂院核心弟子名额，你们仨是冠军队伍，必然能获得三个名额。的新生与史莱克广场集合，请所有通过考核的新生与史莱克广场集合。分班仪式即将开始。相信大家都知道了，新生考核淘汰赛已经结束，也决出了三甲。下面我再正式宣布一下，同时宣布他们将获得的奖励：新生考核第三名，黄楚天团队。第二名，戴华斌团队。下面，请大家用热烈的掌声，欢迎我们新生考核最终的冠军登场。他们就是王东团队。团队成员，王东，王东。当初报名登记的时候，不是班长才是队长吗？莫雨浩，也许是登记的时候搞错了。出列。严院长明明亲自看过我们的比赛，为什么还故意说错团队的名字？好，下面我宣布给予新生考核前三名团队的奖励。前三名的团队都将得到学院的统一奖励——魂环一枚。魂环你们可以在需要时向学院提出请求，由学院出手帮助你们获取合适的魂环一枚。同时，冠军团队将获得学院颁发的一份特殊奖励。特殊奖励。等分班结束后，你们可以随我去一同领取。鉴于本届新生大赛中涌现出的一些优秀新生学员，学院特批一部分学员成为武魂院外院核心弟子。下面我宣布一下名单：王东、潇潇、戴华斌、朱璐、周思辰、曹锦轩、蓝素素、蓝洛洛、宁天、吴峰。没有我的名字。新生考核前三名的其他队员。也可暂时享受核心弟子待遇，截至本学年末。暂时享受核心弟子待遇，好一个核心弟子待遇！好，接下来是分班。一班班主任，周一。学员名单如下：霍宇浩、王东、潇潇。戴华斌、朱璐，唯一的好消息是，周老师还继续当我们班的老师。王楚天、蓝素素，好了，大家按照最新分班，在各班班主任的带领下返回教学楼。王东，你们三人跟我来领取奖励。哇！
们坐吧。霍玉浩，别紧张，不要有心理负担。如果你在升二年级的考核时有经验表现，学院会考虑升你为正式的核心弟子。严院长，严院长，我会努力的，谢谢您的关心。好了，现在是答应你们的特殊奖励。魂骨，这块魂骨叫做空明魔爆左腿骨，与之融合后，可以令魂师自身的速度有所提升，同时获取一个以左腿发动的攻击技能。但是奖励只有这一个。需要你们回去以后自己确定给谁。谢谢院长。好了，你们回去休息吧。给班长吧，我同意。不，这块魂骨我不能要。雨浩，这次新生考核，你的作用是最大的。理应获得这份奖励，嗯，更何况那个抠门的严院长还没给你核心弟子资格。不，这无关奖励。这块魂骨的作用是提升速度，附带一个攻击技能。我刚刚仔细想过了，香香，你虽然是气魂师，但两个武魂都需要速度，显然你才是最适合这块魂骨的。我的武魂是精神系的，与他并不相合。嗯，这，拿着吧。那我不能要。接着，我们团队还用不着这么身份。好，那我就不客气了。下次我们团队再获得魂骨，就给你们。嗯，雨浩，你没能成为核心弟子，这这件事我已经想通了。这次新生考核夺冠，我虽然发挥了一定作用，但单以我个人实力来说，根本不可能获胜。所以，院长没有批准我成为核心弟子，我接受。我会用更多的努力来证明自己。说得好。老师，雨浩，我是特意来找你，没想到你自己已经想通了。老师很高兴，不愧是我的弟子。对了，你们获得了新生第一，我也有件奖品要给你们，跟我来。是说我们，真是个贪吃鬼！我说的奖品可不是这些吃的。不会吧？会吧？这块魂骨叫做秘法之魂左臂骨。是我从宁天乌峰他们班主任那里赢来的。这块魂骨品质一般，但具有一种融合特性，可以将两块属性相近的魂骨融合为一。直接吸收的话，可以将魂力提升百分之五。别看我，我不会要的。这块魂骨对我来说太普通了点。这个魂骨有点用，先留着吧。不久后我就给你用了它。天梦阁。小雨浩，别郁闷，有哥给你撑腰呢。那些人类鼠目寸光，到哥所画的是十年魂环呢。你放心，用不了几年，我让他们看到十年魂环就哆嗦。还是那句话，赶快把魂力提升到二十级，到了那时候，我保证没有人敢再小看你。我一定尽快提升到二十级。王东，你和潇潇先回去，我和霍雨浩有话说。王东，帮我多拿点。嗯
周老师，我让您失望了，没有获得武魂院核心弟子身份。少了你这个核心弟子，是武魂院自己的损失。宇浩，你要记住，我们身为魂师，眼光要放在封号斗罗，甚至更为远大的目标上。不要被区区一个核心弟子名额束缚了眼界。谢谢老师。你的灵魔武魂非常独特，武魂院认定精神属性魂兽的稀少限制了你的修炼前景，但是精神属性魂兽的稀少只会限制你未来的魂技类型。斗罗大陆发展到现在，早已诞生了弥补魂技不足的方法。您的意思是，魂导器？你的灵眸非常适合操控魂导器，番禺也看过你的比赛，认可你的表现。番禺老师，啊、魂导愿愿意接纳我吗？嗯，你的灵眸用在魂导器上能事半功倍，但坦白说，你的修为太低了，魂力不足，只有一枚魂环，且魂技缺乏攻击力，所以接下来你学习魂导器的同时。更要努力提升魂力，只有在武魂上打好基础，才能学好魂导器。走，我们进魂导院。是，老师。阿宇，我听周一说，你的精神探测很有进步。来，试试。嗯，是。第一魂技，精神探测，共享。进步不小啊，居然覆盖了五十米的范围。你是怎么做到的？一百米，一百二十一米，太棒了！宇浩，我问你，这精神探测未来还会继续增强吗？其实我在新生考核期间提升了六十米的距离，六十米、八十米，突破一百米了。现在已经是一百二十一米了。嗯，现在的精神探测共享范围，足以辅助菜头发射定装混导炮了。好孩子，让我看看你们俩现在合作的情况。快跟上。菜头，过来。哎，是你啊，何大哥，你看上去更结实了。<笑>嗯，于浩，你配合菜头。菜头，你展示一下魂导师该有的能力。好啊，来吧。何大哥的武魂，居然是棒棒糖！菜头是食物系武魂，他的第一魂技有精神力增幅的作用，非常适合和你配合，可以提升您精神系魂技十分之一的威力。精神力果然瞬间增强了。嗯一魂技，精神探测共享。何大哥，你看清了吗？嗯。哦，这简直是天罗地网，几十个金属巨球。
砸下来都可以盖住整个试验场。四周墙壁里塞满了危险的发射型利器，地上还铺满了地雷阵，一只蚊子闯进去都会被轰碎。更何况何大哥这么大的块头。嚯、哦，宇浩，你这魂技真不赖。开始。见过的所有三魂魂尊的攻击力都强，开头修为有限，只能施展魂导器的一部分能力。这才一部分，如果全部发挥，魂导器得多强？菜头，过来。宇浩，我只收了菜头一名弟子，如果你愿意，我愿再收一个徒弟。<笑>老师，请您收下我。好孩子。武魂系对你的评定我也听说了，我不得不说，他们的做法并不公平。从今天起，你就是我的第二个弟子，也是魂道系的核心弟子了。老师，不哭，好孩子，不哭。我有师弟了，太好了，宇浩。何师兄，以后我们就是兄弟了。嗯，宇浩，魂师的基础是最重要的，你还是要留在武魂系学习。武魂系下课后，你来这里继续学习。每周只有一天的休息日，你也要来我这里。怕不怕哭？不怕。好。樊宇，我们的极限单兵计划，在他身上你有几分把握？嗯，菜头四成，宇浩七成，他们两个配合，十年到十五年，极限单兵的雏形成型。如果他们顺利修炼到我这个年纪，将会达到真正的目标。十到十五年。<笑>划算，实在是太划算了。严院长啊，袁少哲，比算账，你可比不过我钱多多。这是完全由新生考核优胜者组成的新班级。周老师一定会对我们提出更高的要求。好，接下来是分班，一班班主任周一，学员名单如下。唯一的好消息是，周老师还继续当我们班的老师。我是周一，从今天起，我将担任一班班主任。我从来都相信优中选优，优秀的带领者能使整个班级走得更快更强。接下来进行正副班长的选举，大家可以在这些人当中选出班长。老师，我有异议。我认为护宇浩没有资格参与班长的评选，他不过是一环，而且魂环还是最弱的十年。他
他获得冠军，不过是靠着和王东的武魂融合技。我让你发言了吗？又不是我一个人这样想，大家都是这么觉得。嗯、不信的话，不赞同霍雨浩参选班长的人举手。我这才过分！淘汰赛输给我们不服气吗？有本事和我打！我就是不服气，怎么样？有本事让霍雨浩打赢我呀！闭嘴，霍雨浩，你说，我愿意接受无风的挑战，可以，后果你自负。二环打一环，无风还是威胁力顶尖的红龙五环，班长该怎么办呀？今天我要揍的你生活不能自理，用不了几秒我就结束比赛。这是一场立败之战，但我必须应战。在这个班级，就不会有人承认我。吴峰、王东，还有刚才举手的，你们这些，都到斗魂场去等着。在近身战中，远远不敌身为强攻系大魂师的乌风，但他把握住了乌风轻敌的心理，这也算给乌风上了一课。混蛋，我要杀了你！两人在那种情况下，都选择发出了自己的最强一击。可惜，等级的差距难以弥补。这还想反抗？我没有输。一环就是一环
接受失败，就是你唯一的结局。怎么回事？他的眼睛……黄风怎么了？为什么会解决掉这家伙？过很好。发生什么事了、啊？为什么他们都慢下来了？一种古老、阴冷又极其强大的力量突然出现，难道是来自霍雨浩？怎么可能？雨浩，雨浩，快反击！你，你放开我！冲击、啊啊！怎么回事啊？刚刚发生了什么？国风明明占据绝对优势。国风，你醒醒！发生了什么？天明哥，刚才是你出手了吗？不是啊。我也觉得奇怪，这个家伙不止一次了。雨浩好像不对劲。班长没事吧？我们先扶着他回宿舍。这一缕神识，连一点能量都没有。不错，我就这一缕神识，你无法反抗。你是谁？小子，我是伊莱克斯。伊莱克斯，你怎么会在我的精神之海里？我原本是不属于这个世界的，只记得当时我将要亡故，但因为我的灵魂力量太过强大。一缕神识破开空间，来到了这个世界。当时那个大虫子在和你融合，产生了强烈的能量波动，将我吸引了过来。怎么好巧不巧的用歌给撞上？可是，你怎么待在我这不走了？你放心，我对你没有恶意。我现在十分脆弱。需要时间来恢复神识和记忆。刚才你心中引发的怨恨，你好，你给我等着！只要你再阴魂一天，我就针对你一剑，直到你滚出史莱克学院为止。霍云啊，不准再出公爵府，搬到后院的柴房，那才是你该在的地方。一定要保证我产生了一种很熟。熟悉的感觉将我从沉睡中唤醒。虽然我现在记不清，但可以肯定的告诉你，不要被仇恨蒙蔽双眼。说，不要被仇恨蒙蔽双眼。近点，他好像没有恶意。不行，雨浩，你要赶快提升实力。
他的神识层次很高。现在因为寄居在你精神之海的缘故，还不能伤害你。谁知道他以后会不会恩将仇报呢？等你的精神力达到他的神识层次，你就赶快把他清除出去。你刚刚也说了，他的神识层次很高，那我要修炼多久才能达到他的层次呢？这个。就算我全力帮助你，也要再请什么？不然我怎么会多这一缕小小的神识毫无帮助呢？对了，你再不出去，可就要迟到了，就要被你们的周老师给开除了。雨浩，雨浩，你快醒醒，啊、快迟到了！开除！雨浩，你好些了吗？你都昏迷了一夜了，真是急死我了。昨天本来想走班长选举的流程，奈何有人竟敢质疑我的班长评选人名单。今天指定本班班长，正班长王东，副班长霍雨浩。今后上课，再有胆敢质疑老师决定者，开除。周老师，为什么是王东当选？为什么霍雨浩当选？哼，谁知道霍雨浩昨天是不是运气好才赢了五峰？我们要和他们再比试比试。比就比，谁怕谁啊